Sasa uwezi kusema leo Yanga akashinda kikombe cha ah kuna mtu alishinda lakini wakati ule ilikuwa inaitwa Jengo Cup. Hakuna cha Jengo Cup. Kombe ni mawili. Federation and Champions League. Wewe kama uliingia finali uliingia Jengo Cup, uliingia Biola Cup, haihusiki na makombe haya. Na ndio maana CAF wenyewe wanasema timu pekee kuingia finali ya Federation kutoka Tanzania ni Yanga. Sasa tusidai root mambo ili mradi ionekane wote nao na mafanikio. Hawa waliingia finali wakati wa Jengo Cup. Narudia Jengo Cup, Abiola Cup sio finali ya Federation. Uongo hamna jambo hilo. Timu pekee hii inastitiza ingie kwenye sio Tanzania, East Africa, Kenya, Uganda kaza haipo ile wengo kufika finali ya Federation. Kwa hiyo tusijaribu kudilute mafanikio ya watu ambao walipambana wakajitoa wakaifikisha timu hapa ilipo finali mloingia wenzetu miaka hiyo ni Abiola Cup kombe lilianzishwa na Mashuda Biola mgombea urais wa zamani wa Nigeria tajiri wa mafuta akalitoa lile kombe akawakabidhi CAF mlifika finali ya kombe la Mashuda Abiola ni makombe ya kizamani ambayo yamekufa hayapo ni kama Jengo Cup Redi Tanzania Cup, CCM Cup, kukua na kombe la nitu wa mwalimi nyelele. Ni kama vile saini nivokufa kombe la taifa. Kwa mkombe pa nitu wa kombe taifa kwa. Walikuwa na shirikisha kumbani za mikuwa yote dan islam, ilinga. Yani uchilaji wanachangani wa team zote. Na chilo mashindana. Sasa utasema we, aulajua makolo na wa shafika finali kwa sababu waliingia. Haipo, taifa kapu, jengo kapu. Msichangani madesa, yanga niyo peke Hii iwe kwe very clear Nye vijana ambao mnafatilia records Iwe keni kumbu kumbu Kombe hili mianza mwaka F12 na nene Nani aneza katoka kasimama kasima Kuna timu ishafika finali ya kombe Ipi, finali ipi Ipi, the only club ni yanga F12 Kwa ya tundere sana kumishukuru mwenye zimono Yana usiku around kuanzia sa, saba saba hivi kwa sasa Afrika Mashariki nilikuwa naongea na president kwa simu ayamba tumeongea almost two hours tukawa tunapiga story tunajikumbusha changamoto tulizopitia katika msimu huu msimu uliopita na nini mmoja akamwambia hivi rais ndugu yangu wakati tunatoka pre-season Morocco August 2022 kuja kwanza wiki ya mwananchi mechi tukafungwa na zamako alafu the next game tukafungwa na wale rivers ya Nigeria tukatukenda tuka nini tukatolewa hivi wakati ule yupo mtanzania I imagine kwamba next season yanga itacheza final ya confederation cup. Unadhani yupo mtu ataalifikiri kwamba hii timu ambayo ilionekana viongozi wake ni Masela rais wake ni Muhuni tu ametoka gerezani huko mdhamini wake ghalibu ni mbabaishaji tu hana pesa mtu ambaye yupo yupo tu viongozi wake wamechukua e, msemaji hadi ni msela muuni nani aliimaji lakini mwezi mmoja imagine hapo tushatolewa tusha nikafanya press baada kukaa na watu wa yanga kukaa na wachezaji kukaa na viongozi nikasema maneno ambayo sasa hivi yana trend Yanga itakuwa club ya kwanza kuleta kikombe cha Afrika nchi. Na mimi hatushiriki mashindano yote. Na nikasema kama sio mwaka huu kwa maana mwaka jana au mwaka huu basi next two or three years Yanga itashinda ubingwa. Sababu yangu ni moja tu. Nimefika Yanga nimegundua viongozi wa Yanga au nikagundua viongozi wa Yanga hawapendi shortcut huko nilipokuwa ni shortcut tu ni kutafuta sifa za muda sifa za kusifiana mitandaoni 
sifa za kujipa ukubwa ambao hawako nao yanga hawakuhitaji ndio maana mpaka leo kwa muda na timu inyeje finali huwezi kumsikia kiongozi wa yanga hata mamidi ya ofisa wetu akisema unajua yanga kubwa sana yanga ilhilali baada ya hilali sima melodi hata tukishinda hiki kikombe yanga haiwezi kuwa kubwa katika level ya hilali experience wenzetu robo tu finali waliniweke hapo yani wakajiona baada ya Madrid na kudel hilali wakaona nipangia boka juniors alafu sisi yanga hatuna hatuna falsafa hizo na ni kwa sababu gani kwa sababu wenzetu wametutangulia na lazima tukubali hawa wametutangulia walipo wao tofauti na sisi infrastructure umetuacha mbali investment ya football yenyewe umetuacha mbali imagine el yuko mchezaji anapokea dola 1500 pamoja dola 1500 pamoja na hapo wengi sisi hatuna mchezaji anapokea hela hiyo hata robo ya hiyo hamna wao uweze kunifananisha na ukubwa wao wana vioja vyao el hilali ni completely nchi ndani ya nchi wasiojua hata hizi siasa mtazokuwa mnazisikia hizi za matatizo ya Egypt kuna wakati nini wale brotherhood wa, wa Egypt wale sehemu kubwa walichangia yani, ni, 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 ni zao la uwepo ukubwa wa hilali wewe timu yako haijashinda hata kikombe haijafuata finali Unazaje kulikuji compare na hilali kisa ulifluke uwanja taifa ukamfunga Hiyo 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 ni fluke fluke hawezi kuwa sawa El Hilal ukiingia pale El Hilal au nadi za Male unaingia kama katika wana hospitali yao wana magari yao wana maofisi wana viwanja vya football vya basketball vya kila kitu ni complex kamili wewe shehe una kianja huko umeka kichugu umeka mnazi we goli unasema wewe unafanya na lila kisa umepatisha unafunga yanga hawana hizo tena wasi sana viongozi wa yanga na washabiki na wote mnamsikiliza tubaki hivi 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 tutakwenda hatua kwa hatua ukubwa utakuja wenyewe sio kusema sisi wakubwa ni sawa sana muone mtu sadi mzuri sana sio mzuri wewe mtu mzuri anaambia wewe mzuri kosa mimi mzuri sana mimi mkubwa sana hadi sikani kwa yanga nilipona vile nikaitabiria hii timu ikiweka mikakati yake hivi inavyokwenda inakwenda kushinda kikombe cha Afrika leo dreams zangu mimi za wananchi za wana yanga zinakaribia kutimia tumbakiza mguu mmoja tu kukamilisha ndoto zetu mguu mmoja tu na insha Allah tutafanikiwa Kila pili nitaka nimshukuru sana mheshimiwa